आज के अमी तुम्हारे देर चाइनीज रोमांटिक एंड कॉमेडियन ड्रामा हेयर इज माय एक्सक्लूसिव इंडल्ज एक्सप्लेन कर बो। आमर के शुरू ते आम्रा फूशी हान के देखी। जे ए ड्रामा र मेल मेनली। वो एक जन बड़ो बिजनेसमैन जे ऑनिंग गुलु बड़ो बड़ो कंपनी मालिको। वो और बिजनेस ट्रिप थी केश छे। आर वो नीचे गाइड ओ हलो आमदर ए ड्रामा फीमेल लीड जान नाम होच्छे शियंग शियंग आर वो एक तो बड़ो बिजनेस फैमिली में आम्रा ये खाने मिस्टर फू माने फूशियन के एक तो व्हीलचेयर बोशे थकते देखी शियंग शियंग जोखन उठे बोशे तो खन मिस्टर फू बॉडीगार्ड ओके बोले मिस आपने उन्हें गायते एक्सीडेंट हो गिए चलन बॉडी एक बोल चिलो जो दे आपने कोनो हेल्प पर प्रोजेक्शन होए तो आखुनी शियंगशंग बोले ना ना इटर कोनो दौड़ करनी आर वो बीच में थी को उठे जेते ही नहीं चिलो किंतु वो हॉटअप छोड़ खड़ा पहुँच जाए आर वो मिस्टर फूल कोले पोड़े जाए आर एक तो पॉरी वो एम्ब्रेस हुए पीछे छोड़े जाए मिस्टर फूल � एयरपोर्ट जोखुनी शियंगशंग के बांशा चोले आशे, वो किसी बोलते नहीं चिलो, तो खुनी वो भेतोर थे के जोड़े किसी शब्दों सुनते पाए, आर ओ ओ बैग ना नहीं, आर उधर किसी ना बोले, वो खंडी के जोल्दी भेतोरी चोले जाए, भेतोरी की वो देखे, और मार काचे, और शौद बाबा मिस्टर यूनेर एक स्वाइफ मिस इखाने अब जानते पारी मिस ये माने शियंग शियंग के माँ के मिस्टर यून बी को रचे शुद्ध होना शाम पुदेर जुन्नो आर शियंग शियंग एक अथर खूब भालो को रीज़ जानतो मिस जियंग मिस ये के दिए एक ता एक दिन में ता साइन करा ते चाट चिलो तो अखुनी शियंग शियंग ऐसे उर माँ के डाके ओ अनेक दिन पर उर मार तो अखुन जियांग ओ शियंगशियंग के मीठा कॉन्सल देखा थे था के और उन में क्यों काचे था के शियंगशियंग मने मने भागते था के ये माँ में आज के आवार बांशा पुरन चोले शिच हैं ये राशन की जाए तो अखुनी ओ शिन के एक थाप पुर में इधर मिस ये ओ के थामा है शियंगशियंग और माँ के बोले मामा के बीचस करो उड़ा � शियंगशंग बोले, तुम क्यों भेबे चो? आमी तुम्हार ट्रिक्स जानी ना? ये पर शीन एक टक काचे टुकड़े नहीं है, शियंगशंग के ऊपर हमला करते ही जाते चिलो, तो अखुनी मिस्टर फूल बॉडीगार्ड ऐशे और हाट्टा थोड़े फले। मिस्टर फूल घरे ऐशे चे और बैग टा फेरोत दार जुन्नो, कारण वो भूले � उन्हें मिस्टर फूल का चे ए फैमिली ड्रामा जोनों खोमा चाहे मिस्टर फूल बोले आम तो शुरू तो शियंग शियंग के और बाशे ड्रॉप करते शिच लाम आपना की नर्वस वाला कोनो दौड़ करने तो अखुन जियंग उठे आर मिस्टर फूल और बॉडीगार्ड के खंड के जेते बोले कारण उन अंदर ये खाने फैमिली मटर चल चे मिस्टर तो अकुन जियांग चिल्ले बोले तुमरा इखरे शवाल मिले अच्छो आर ओ वो एक आचे टुकड़े निये निजे गोलाय धोरे आर निजे के मारा धोम की दे आर शीनो ए नाटो के वो मार शंगु दी चिलो मिसेस ये उड़ार कथाई फेशी जाच चिलो किंतु शियांग शियांग तो शब्द किसी बुझते पार चिलो आर ओ जियांग के बोले तुम्हें � एक बार बॉडीगार्ड जियांग के बोले मैं आपने जा कोर्ट तक अच्छे में जोल्दी करें आमादर का अच्छे पूरा एविडेंस अच्छे जियांग जोखन देखे हुए खाने फेशी ही गया अच्छे तो वो बोले आज के आमा बोले जब मूड नहीं किंतु अमी जोल्दी आबारश बो ऐटा बोले उन्हें शीन के नहीं उखन तक चोले जाए पॉइंट्स उन्हर एक्टिव बहुत छोर सिंगल लाइफ है एक उम्म टाइम ही प्रथम बार देख ची फाइनली बॉस के इमी के पोषण तो कर फेले चे शियंग शियंग ये खाने और बॉयस बोले आर आबा रो मिस्टर फू के थैंक यू बोले एप्पो मिस्टर फू के बोले एक उम्म तुम्ही एक प्रतिदिन आमर जोन की कोड बे आमी एक जन बड़ा बिजनेसमैन आर शिंगशिंग बोले हैं ठीक आ चें किंतु आपने तो हमारे गाइड दे धक्का दिए चिलन तो ये खाने हिसाब बड़ा बड़ा हो गया चें तो अखंड बॉडीगार्ड बोले 
ম্যাম আপনি রেড লাইটে রোড ক্রস করছিলেন এখানে আমাদের কোনো দোষী ছিল না আপনি আমাদের গাড়ির সামনে চলে এসেছিলেন আমাদের বস তো এত কাইন্ড যে আপনাকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছে সিং সিং বলে আমার কাছে এরকম কিছু নেই যে আমি আপনাকে দিতে পারবো তখন মিস্টার ফুলকে ইশারা করে ও নিচে তাকায় আর দেখে ওর জুতোতে একটা আরশোলা যেটা দেখে ও ভয় লাফাতে থাকে আর হঠাৎ করেই ও মিস্টার ফুল গলে পড়ে যায় মিস্টার ফু তখন ওর কানে কানে বলে এখন তো তুমি ওর কাছে ঋণী হয়ে গেছো এরপর ও সিয়াং সিয়াং কে ওর ভিজিটিং কার্ড দেয় আর ও ওখান থেকে চলে যায় রাতে মিস্টার ফু ওর ফোন দেখে ভাবতে থাকে ও কি আমার ফোন নাম্বারটা হারিয়ে ফেলেছে এখানে সিয়াং সিয়াং ভাবতে থাকে সবাই তো বলে ও একটা রুড আর অ্যারোগেন্ট সিও কিন্তু এরকমটা তো আমার মনে হয়নি এদিকে বডিগার্ড পিছে থেকে এসে মিস্টার ফুকে বলে কারো মেসেজের জন্য অপেক্ষা করছেন তো মিস্টার ফু ও টাইটা ধরে ওর মোবাইলটা পরিষ্কার করে আর বলে না আমার ফোনে ধুলে লেগেছিল ওটাই দেখছিলাম তখনই ওর ফোনে সিয়াং সিয়াং এর মেসেজ আসে যে আপনি আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যদি এরকম কোনো কাজ থাকে যেটা আমি আপনার জন্য করতে পারবো এটা আমার নাম্বার আপনি আমাকে কল করতে পারেন মিস্টার ফুর কাছে সিয়াং সিয়াং কে অনেক কিউট লাগে আর এখানে সিয়াং সিয়াং ও মনে মনে অনেক খুশি হচ্ছিল তখনই ও ওর মা আর সৎবাবার ঝগড়ার শব্দ শুনতে পায় ও ওখানে গিয়ে দেখে মিস্টার ইয়ে নিজেকে জাস্টিফাই করছে যে উনি কেন নিজের এক্স ওয়াইফ আর মেয়ের ব্যাপারে মিস ইয়েকে বলেনি আর উনি ওদের সাইড নিচ্ছিল সিয়াং সিয়াং খান দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে এই সেলফিশ লোকটাকে আমি কিভাবে এই বাসা থেকে বের করব। সিয়াং সিয়াং ভেতরে আসলে মিস্টার ইয়ন ওকে বলে সিম তোমার বয়সেরই ও এই বাসায় থাকলে তোমরা দুজনই খুব সুন্দর করে থাকতে পারবে সিয়াং সিয়াং ওর মাকে বলে মা তুমি এই লোকটির অ্যাটিটিউড দেখতে পারছো আমাদের জন্য এটাই ভালো হবে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়া মিস্টার ইয়ন এটা শুনে টেনশনে পড়ে যায় যে ওরা যদি এখান থেকে চলে যায় তাহলে তো ওনার সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে যাবে তখনই উনি একদমই ওনার রং বদলে ওদের কাছে মাফ চেতে থাকে আর বলে আমি আর কখনো ওদের কথাই ঘরে বলবো না তোমরা কোথাও যাবে না কিন্তু সিয়াং সিয়াং তো ওকে খুব ভালো মতোই চিনত ও বলে আমি কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপের জন্য জয়েন করতে চাচ্ছি ও এরকমটা এই জন্য করছে কারণ ও যেন জানতে পারে আসলে কোম্পানিতে কি চলছে মিস্টার ইউন তো প্রথমে ভয় পেয়ে যায় কিন্তু পরের দিন উনি সিয়াং সিয়াংকে কোম্পানির রেস্টুরেন্টে ওয়েট্রেস হিসেবে জয়েন করতে বলে পরের দিন সিয়াং সিয়াং ওয়েট্রেসের কাজ করতে করতে ভাবে মিস্টার ইউন আমাকে এই জব দিয়েছে আমার থেকে বেঁচে যাওয়ার জন্য এরপর ও পিছে ঘুরে দেখে মিস্টার ফু আর বড়ে গার্ড ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে সিয়াং সিয়াং মিস্টার ফুকে জিজ্ঞেস করে আপনি কিভাবে জানলেন আমি এখানে তখন মিস্টার ফু বলে তুমি কি আমাদের ওয়েলকাম করবে না তো সিয়াং সিয়াং বলে হ্যাঁ একদমই ওয়েলকাম আপনাদের মিস্টার ফু বলে তোমার কাপড়টা নষ্ট হয়ে গেছে তো সিয়াং সিয়াং ওর কাপড়টা ঠিক করতে থাকে এরপর ও বলে আমি শুনেছি লিন ফ্যামিলির ছেলের সাথে তোমার এঙ্গেজমেন্ট হতে যাচ্ছে তুমি কি ওকে পছন্দ করো এটা শুনে সিয়াং সিয়াং একদমই টেনশনে পড়ে যায় আর বলে আমি এত ইম্পর্টেন্ট কথাটা কিভাবে ভুলে গেলাম আজ তো লিন ফ্যামিলি আমাদের বাসায় আসার কথা ও মিস্টার ফুকে সরি বলে জলদি ওখান থেকে চলে যায় আর মিস্টার ফু তো এটা দেখে একদমই আপসেট হয়ে যায় পরের সিনে মিস্টার ইউন আর জিয়াংকে একসাথে দেখি মিস্টার ইউন জিয়াংকে ওর প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে বোঝাতে থাকে আর বলে বিজনেস বাড়ানোর জন্য আমি লিন ফ্যামিলিতে সিয়াং সিয়াং এর বিয়ে দিতে চাই তখন সিন বাইরে যাচ্ছিল আর মিস্টার ইউন ওকে বলে লিন ফ্যামিলির ছেলের সাথে এখন থেকে ঘোরাফেরা ছেড়ে দাও তো সিন বলে ওই আমাকে পছন্দ করে আমি ওর পেছনে ঘুরছি না এখানে আমরা জানতে পারি লিন ফ্যামিলির ছেলে লিন যায় সিনকে পছন্দ করে আর ওদের ফ্যামিলি বিজনেসের জন্যই ও সিয়াং সিয়াং এর সাথে এঙ্গেজমেন্ট করছে এখানে মিস্টার ফুর সিয়াং সিয়াং এর এঙ্গেজমেন্টের কথা ভেবে অনেক মন খারাপ ছিল আর ওকে মেসেজ করে ও ডিসিশন জানতে চাচ্ছিল কিন্তু মেসেজটা আর সেন্ড করেনি এদিকে সিয়াং সিয়াং বাসায় আসে আর ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ও এঙ্গেজমেন্টটা করতে চাচ্ছে না তখনই ওখানে লিন যায় চলে আসে আর এটা ওই ছিল যার সাথে সিয়াং সিয়াং এর এঙ্গেজমেন্ট হতে যাচ্ছে সিয়াং সিয়াং ওকে দেখে একদমই খুশি ছিল না আর লিন যায় এরকম নাটক করে যেন ও সিয়াং সিয়াং এর অনেক কেয়ার করে আর এখানে মিস্টার লিন আর মিস্টার ইউন ডিসাইড করে ফেলে যে ওদের দুজনের এঙ্গেজমেন্ট কালকে করে দিবে আর এ বছরের শেষেই ওদের বিয়েও দিয়ে দিবে এটা শুনে তো সিয়াং সিয়াং একদমই টেনশনে পড়ে যায় আর ভাবতে থাকে এখন আমি কি করব। তখনই লিন যায় ওকে বলে আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই আর সিয়াং সিয়াং এর মাথায়ও তখন কিছু ভয়ঙ্কর প্ল্যান চলে আসে আর ও লিন যায়কে কথা বলা বাহানায় ওর রুমে নিয়ে আসে এরপর সিয়াং সিয়াং লিন যার সামনে অনেক রোমেন্টিক হওয়ার নাটক করতে থাকে তখনই লিন যার ফোনে সিনের কল আসে কিন্তু ও পিক করে না সিয়াং সিয়াং এখানে সিনের
লিনজে বলে আমি কিছুই করিনি কিন্তু কেউই ওর কথা বিশ্বাসই করে না তখন ও রেগে ওখান থেকে বের হয়ে যায় ও ওখান থেকে বের হয়ে একটা হোটেলে যায় আর শিয়াং শিয়াং ওর পিছু করতে থাকে লিন যে লিফট দিয়ে উপরে যায় তো শিয়াং শিয়াং ও সিঁড়ি দিয়ে উপরে যায় এরপর লিন যায় একটা রুমে নক করে তো শিন ওই রুম থেকে বের হয়ে আসে আর এখানে শিয়াং শিয়াং ওদের কিছু রোমেন্টিক পজিশনের ছবি তুলে ফেলে এরপর ও হোটেলের বার স্টাফের সাথে সেটিং করে আর অ্যাজ আ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ওদের রুমে একটা স্ট্রং ওয়াইন পাঠিয়ে দেয় ওরা দুজন তো এটা দেখে খুবই খুশি হয়ে যায় আর একসাথে ড্রিঙ্ক করতে থাকে শিয়াং শিয়াং ওদের রুমের বাহিরে কান লাগিয়ে শুনতে থাকে তখনই মিস্টার ফুয়ার বডিগার্ড ওখানে চলে আসে শিয়াং শিয়াং জিজ্ঞেস করে আপনারা এখানে কি করছেন বডিগার্ড বলে এটা মিস্টার ফুয়ার ফ্যামিলি প্রপার্টি তখন শিয়াং শিয়াং একটু অ্যাম্প্রেস হয়ে যায় আর ভাবতে থাকে যাই না এই দুজন এখন আমার ব্যাপারে কি ভাববে শিয়াং শিয়াং কাজের বাহানা ধরে ওখান থেকে চলেই যাচ্ছিল তখন মিস্টার ফুয়াকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি এঙ্গেজমেন্টের জন্য হ্যাঁ বলে দিয়েছো কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ও আবার কথা ঘুরিয়ে ফেলে আর শিয়াং শিয়াংকে ঠিকমতো বাসায় যেতে বলে মিস্টার ফুর কথাতে বডিগার্ড চেক করে বলে এই রুমটা লিনজের নামে বুক করা আছে পরের দিন শিয়াং শিয়াং ওর এঙ্গেজমেন্ট পার্টির জন্য রেডি হয়ে আসে আর ও মিস্টার লিনের কাছে লিনজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে যে ও এখনও আসেনি কেন আসলে তো ও খুব ভালো করেই জানতো লিনজে আসবে না ওর না আসার পুরো ব্যবস্থাটাই তো ও করে এসেছে মিস্টার লিন লিনজেকে কল করে কিন্তু লিন যেহেতু স্ট্রং ওয়াইনের জন্য গভীর ঘুমে ছিল তখনই শিয়াং শিয়াং স্টেজে গিয়ে অ্যানাউন্স করে যে আমার ফিওসে তো এখনও আসেনি তো আমরা এই এঙ্গেজমেন্ট পার্টিটা এখানে ক্যান্সেল করে দিই মিস্টার লিন ওকে বলে হয়তো ও ট্রাফিকে ফেঁসে গেছে তুমি একটু ওয়েট করো ও জলদি চলে আসবে তো শিয়াং শিয়াং বলে আপনার ছেলে এখন আসবে না কারণ ও হোটেলে এখন অন্য একটা মেয়ের সাথে আছে এরপর ও যে পিকগুলো তুলেছিল ওগুলো ও এভিডেন্সের জন্য সবাইকে দেখিয়ে দেয় সবাই তো এগুলো দেখে একদমই শক্ত হয়ে যায় এরপর শিয়াং শিয়াং আবারও অ্যানাউন্স করে যে আমি তো এখন আবারও সিঙ্গেল হয়ে গেছি তো এই শহরের সব যোগ্য ছেলেরা আমার পার্টনার হওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে তখনই মিস্টার ফু ওখানে চলে আসে আর শিয়াং শিয়াংকে বলে তুমি মাত্রই বলেছ তুমি তোমার জন্য একজন যোগ্য পার্টনার খুঁজছ তো আমার ব্যাপারে তুমি কি ভাবছ মিস্টার ইউন তো এটা শুনে অনেক খুশি হয়ে যায় কারণ উনি তো ওনার ফয়দার কথাই ভাবছিল তো উনি শিয়াং শিয়াংকে বলে রাজি হয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু শিয়াং শিয়াং তো ওনাকে খুব ভালো করেই চিনত তো মিস্টার ফুকে বলে এটা ভাবার জন্য আমার কিছু টাইম লাগবে মিস্টার ফু তখন ভাবতে থাকে ও কি আমার ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটির জন্য আমাকে রিজেক্ট করে দিল এরপর ও শিয়াং শিয়াংকে বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করব। পরের সিনে দেখি মিস্টার লিন লিনজাইকে একটা থাপ্পড় মারে কারণ ওর জন্য করে ওনার সব মান সম্মান আজকে মানিতে মিশে গেল লিনজে নিজেকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করে কিন্তু মিস্টার লিন ওর কোনো কথাই শুনে না তখন লিনজায় রেগে ওখান থেকে চলে যায় এখানে মিস্টার ইউন শিয়াং শিয়াংকে মিস্টার ফুকে বিয়ে করার জন্য মানার চেষ্টা করে কারণ ও তো সবসময়ের মতো নিজের স্বার্থই দেখে শিয়াং শিয়াং তো খুব ভালো করে ওনাকে চিনে তাই ও আর ওনার কথায় পড়ে না এরপর শিয়াং শিয়াং যখন রেস্টুরেন্টে যাচ্ছিল আর তখনই লিন যায় সামনে থেকে আসে শিয়াং শিয়াং ওকে দেখে ঘাবড়িয়ে যায় আর ওখান থেকে পালাতে থাকে লিন যায়ও ওর পিছু নিচ্ছিল লিন যায় ওকে বলে এসব কিছুর পেছনে তোমারই হাত আছে তাই না তুমি হোটেলে ওয়াইন পাঠিয়েছিলে এটা শুনে শিয়াং শিয়াং হাসতে থাকে তখন লিন যায় শিয়াং শিয়াং মাকে নিয়ে অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলতে থাকে এসব শুনে তো শিয়াং শিয়াং অনেক রেগে যায় আর সামনে গিয়ে লিন যাকে একটা থাপ্পড় মেয়ে দেয় লিন যায় তখন রেগে গিয়ে ওকে থাপ্পড় মারতেই যাচ্ছিল তখনই মিস্টার ফুর বডিগার্ড এসে ওকে আরও দুটো থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় তখন লিন যায় শিয়াং শিয়াংকে বলে আমি তোমাকে দেখে নিব এটা বলে ও ওখান থেকে চলে যায় এরপর শিয়াং শিয়াং মিস্টার ফুকে জিজ্ঞেস করে আপনি এখানে কেন এসেছেন তো মিস্টার ফু বলে চলো অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলি এরপর ওরা খুবই সুন্দর একটা রেস্টুরেন্টে যায় যেখানে মিস্টার ফু পুরো রেস্টুরেন্টটাই বুক করে ফেলেছিল যে কারণে ওখানে আর কেউই ছিল না মিস্টার ফু শিয়াং শিয়াংকে ওর প্রোপোজালের কথা জিজ্ঞেস করে তো শিয়াং শিয়াং মনে মনে ভাবতে থাকে ও কি সত্যি আমার উপর ইন্টারেস্টেড তো ও মিস্টার ফুকে বলে আপনার আর আমার ফ্যামিলি স্ট্যাটাসে আকাশ জমির পার্থক্য আর আপনি আমার বয়সে অনেক বড় আপনার সাথে একদমই মিলবে না আমার মিস্টার ফু আবার ভাবতে থাকে ও কি আমার লেগ ডিসিসের জন্য আমাকে রিজেক্ট করছে তো ও বলে তুমি কি আমাকে রিজেক্ট করছো তো শিয়াং শিয়াং বলে না না আমি এরকমটা কিভাবে করতে পারবো এতে মিস্টার ফু বলে এর মানে তুমি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলেছো মিস্টার ফু আরও বলে বয়স আর ফাইন্যান্সিয়াল তো কিছুই না যদি তুমি খুশি থাকো শিয়
শিং শিং কে বলে আপনি তো আমাকে চিনেনও না তো আমার মধ্যে কি এমন আছে যেটা আপনার পছন্দ হয়ে গেল मिस्टर ফু বলে কারণ তুমি আমার জন্য স্পেশাল এরপর বাইরে এসে শিং শিং খাবারের টাকাটা ওকে ট্রান্সফার করার কথা বলে তো मिस्टर ফু বলে এটার কোনো দরকার নেই এমনিতেও তুমি আমার ফিয়ান্সে হতে যাচ্ছ শিং শিং এটা শুনে কনফিউজ হয়ে যায় আর জলদি ওখান থেকে চলেই যাচ্ছিল কিন্তু একটা গাছের সাথে বাড়ি খে ও मिस्टर ফু কোলে পড়ে যায় मिस्टर फू तक और कने कने वाले तुम्हें फिओंसि होते जा तो तुम्हारे एत लज्जा पवार को दरकार नहीं शिंग शिंग तक उसे सरि बोले वे चले जाए এখানে লিন যায় যখন শিনকে সবকিছু বলে যে ওর সাথে কি কি হয়েছে তখন শিন শিয়াং শিং এর উপর অনেক রেগে যায় আর এরপর ও কিছু গুন্ডাকে টাকা দেয় শিয়াং শিয়াং কে মারার জন্য গুন্ডাগুলো ওকে বলে এত কম টাকাতে আমরা তো ওকে মারবো না কিন্তু ওকে কান্না করিয়ে ছাড়বো এরপর গুন্ডাগুলো শিয়াং শিয়াং এর রেস্টুরেন্টে আসে আর শিয়াং শিয়াং কে মেন্টালি অনেক হ্যারেস করে ওর সাথে মিসবিহেভও করে আর ওর মাথায় পানিও ঢেলে দেয় শিয়াং শিয়াং অনেক ভয় পেয়ে যায় আর কাঁদতে থাকে তখনই ওর কাছে মিস্টার ফুর কল আসে মিস্টার ফুর কণ্ঠ শুনে বুঝে যায় কিছু তো হয়েছে ও শিয়াং শিয়াংকে রেস্টুরেন্ট থেকে পিক করে আর নিজের বাসায় নিয়ে যায় আর শিয়াং শিয়াংকে একটা সুন্দর ড্রেসও গিফট করে এরপর শিয়াং শিয়াং আর মিস্টার ফু একসাথে ব্রেকফাস্ট করে আর এখানে মিস্টার ফু ওর অনেক কেয়ার করছিল মিস্টার ফুকে জিজ্ঞেস করে রেস্টুরেন্টে কি হয়েছিল আমাকে বলো আমি তোমার সাহায্য করতে পারবো তো শিয়াং শিয়াং বলে না না এটা আমি নিজেই হ্যান্ডেল করে নিব মিস্টার ফু তখন বডিগার্ডকে ডেকে বলে আমি তোমাকে একটা টাস্ক দিব যেটা তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে এখানে মিস্টার ইউন জিয়াং এর কাছে আসে আর ওকে বলে মিস ইয়ে আর শিয়াং শিং আমাকে একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করিয়েছে যে আমি এখন আর তোমার সাথে আর শিনের সাথে দেখা করতে পারবো না জিয়াং তখন মিস্টার ইয়ে কে বলে তুমি মিস ইয়ে কে ডিভোর্স দিয়ে দাও কিন্তু ও বলে আমি যদি এরকমটা করি তাহলে আমরা কিছুই পাবো না আর ও জিয়াং কে বলে তুমি শান্ত থাকো রাতে মিস্টার ইউন প্রপার্টির দলিলগুলো খোঁজার জন্য মিস ইয়ে এর রুমে যায় ও দলিলগুলো খুঁজছিল তখনই ওখানে শিয়াং শিং চলে আসে আর মিস্টার ফু নিজেকে বাঁচানোর জন্য বলে আসলে আমার ঘুম আসছিল না তাই কিছু বই নিতে এসেছি এটা বলেই উনি বইগুলো নিয়ে ওখান থেকে চলে যায় তখন শিয়াং শিং ওর মাকে বলে নিশ্চয়ই মিস্টার ইউন আঙ্কেল এখানে কিছু খুঁজতে এসেছিল কিন্তু ওর মা বলে না না এরকমটা না তুমি মিস্টার ইউনের উপর এতটাও সন্দেহ করো না পরের দিন শিয়াং শিং যখন ওর রেস্টুরেন্টে যাচ্ছিল তখন ওর কাছে বডিগার্ডের কল আসে বডিগার্ড ওকে বলে তুমি কোথায় আছো আমি তোমাকে নিতে আসছি এরপর শিয়াং শিয়াং রাস্তায় একটা বিড়াল পায় আর ওটাকে ওর সাথে নিয়েই মিস্টার ফুয়ের বাসায় যায় ও ভয়ও পাচ্ছিল যে মিস্টার ফু যদি এই বিড়ালটাকে দেখে রেগে যায় কারণ উনি অনেক হাইজেনিক পার্সন কিন্তু মিস্টার ফু তো শিয়াং শিয়াং এর খুশিতেই খুশি হয় এই জন্য ও বিড়ালটাকে দেখে রাগে না আর শিয়াং শিয়াং বিড়ালটাকে ওর বাসায় নিতে পারবে না কারণ ওর মা বিড়াল পছন্দ করে না তো মিস্টার ফু বিড়ালটাকে ওর বাসায় রাখার জন্য ও রাজি হয়ে যায় এখানে মিস্টার ফু যে বডিগার্ডকে টাস্ক দিয়েছে ওটা আমাদের সামনে চলে আসে মিস্টার ফু বডিগার্ডকে শিয়াং শিয়াং এর ফিজিক্যাল ট্রেন করার জন্য বলেছে যেন শিয়াং শিয়াং নিজে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারে আর শিয়াং শিয়াং এই জন্য তিন মাস ধরে অনেক কষ্ট করে ট্রেনিং কমপ্লিট করে ফেলে পরের সিনে দেখি শিয়াং শিয়াং যখন ওর রেস্টুরেন্টে যায় তখন ওখানে গোন্ডাগুলো আবারও আসে কিন্তু এবার শিয়াং শিয়াং একদমই ভয় পায় না বরং ওদের করার জবাব দিয়ে দেয় কারণ ও এখন যে কোনো সিচুয়েশনকে কন্ট্রোল করার জন্য রেডি হয়ে গেছে এরপর ও গুন্ডাগুলোকে অনেক মারে ও শিয়াং শিয়াং এতে অনেক ব্যথাও পেয়েছে তখন মিস্টার ফু ওর আঘাতে ওষুধ লাগিয়ে দেয় শিয়াং শিয়াং ওর বাসায় যেতে চাচ্ছিল তো মিস্টার ফু ওকে ওখানেই আজকে রাতে থাকতে বলে কারণ অনেক রাত হয়ে গেছে আর বডিগার্ডও বাসায় নেই যে ওকে ওর বাসায় পৌঁছে দিবে কিন্তু তাও শিয়াং শিয়াং উঠে চলে যাচ্ছিল তখন মিস্টার ফু ওকে ধরে ফেলে ওকে যেতে দেয় না আর ওকে কিস করে ফেলে ও শিয়াং শিয়াংকে বলে তুমি এখানে রেস্ট নাও এরপর আমরা দেখি মিস্টার ফু বডিগার্ডের সাথে কোথাও যাচ্ছে এখানে লিন যায় ওই গুন্ডাগুলোর উপর চিল্লাচ্ছে যে তোমরা একটা মেয়ের কাছে কিভাবে মার খেয়ে এসেছ তখনই ওখানে মিস্টার ফু আর বডিগার্ড চলে আসে বডিগার্ড ওই গুন্ডাদের বলে তোমাদের সাহস কিভাবে হয় মিস্টার ফু যে মেয়েকে পছন্দ করে ওকে টাচ করার তো গুন্ডাগুলো মিস্টার ফুর থেকে মাপ চেতে থাকে লিনজে তখন ওই গুন্ডাগুলোকে আরও বেশি টাকা অফার করে কিন্তু গুন্ডাগুলো উল্টো লিনজাইকে অনেক মারতে থাকে এরপর মিস্টার ফু ওখান থেকে ফেরত এসে শিয়াং শিয়াং এর সাথে শুয়ে পড়ে শিয়াং শিয়াং ঘুমের ভেতর মিস্টার ফুর কাছে চলে আসে যখন ও টের পায় যে ও মিস্টার ফুর কাছে চলে এসেছে তখন ও জলদি উঠে কাউচে ঘুমার জন্য চলে যাচ্ছিল তখন মিস্টার ফু ওকে আটকায় আর বলে তুমি যদি এখন
পরের দিন সকালে মিস্টার ফু আর শিয়াং শিয়াং একসাথে ব্রেকফাস্ট করে আর দুজনই দুজনকে অনেক কেয়ার আর ভালোবাসা দেখাচ্ছিল দুজন দুজনের ভেতর এতই ডুবেছিল যে বডিগার্ড কখন থেকে এখানে এসে বসে আছে ওরা এটা টেরই পায়নি এরপর শিয়াং শিয়াং যখন ওর বাসায় যায় ওর মা ওকে বলে কোম্পানি থেকে একজন স্টাফের কল এসেছিল ও বলেছে মিস্টার ইয়ন আমাদের কোম্পানির অ্যাডসেসগুলো অন্য কোথাও ট্রান্সফার করা শুরু করে দিয়েছে মিস ইয়ে অনেক স্যাড হয়ে যায় আর মিস্টার ইয়নকে বিশ্বাস করার জন্য আর শিয়াং শিয়াংয়ের কথা না শোনার জন্য উনি নিজেকে ব্লেম করতে থাকে শিয়াং শিয়াং তখন ওর মাকে বোঝায় যে মা সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে পরের সিনে আমরা দেখি শিয়াং শিয়াং মিস্টার ফুকে থ্যাংকস বলার জন্য ওকে চকলেট অফার করে কিন্তু মিস্টার ফু বলে আমি চকলেট পছন্দ করি না এটা শুনে শিয়াং শিয়াং বডিগার্ডকে বলে তাহলে আপনি চকলেটটা নিয়ে নিন তখন আমাদের জেলাস মিস্টার ফু এটা দেখে ওর হাতটা ধরে নিজে চকলেটটা খেয়ে ফেলে মিস্টার ফু তখন বলে এরপর থেকে আমাকে ছাড়ার কাউকে চকলেট অফার করবে না শিয়াং শিয়াং তখন লজ্জা পেয়ে ওখান থেকে চলেই যাচ্ছিল তো রাস্তা ওর সাথে শিনের ধাক্কা লেগে যায় শিয়াং শিয়াং ওকে সরি বলে চলেই যাচ্ছিল কিন্তু শিন ওকে থামিয়ে শুধু শুধু ঝগড়া করতে থাকে শিয়াং শিয়াং ওখান থেকে চলে যেতে চায় কিন্তু শিন ওর আর মিস্টার ফুর রিলেশন নিয়ে অনেক বাজে বাজে কথা বলতে থাকে শিয়াং তখন রেগে গিয়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয় ও শিনকে আরও মারতে চাচ্ছিল কিন্তু বডিগার্ড এসে ওকে থামিয়ে দেয় শিয়াং শিয়াং তখন মিস্টার ফুর সাথে চলে যায় মিস্টার ফু ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি আমার জন্য করে ঝগড়া করেছো এর মানে তুমি আমাকে পছন্দ করো শিয়াং শিয়াং তখন একটু কনফিউজ হয়ে যায় আর বলে না আমরা তিনজন তো ভালো ফ্রেন্ড এই জন্য আমি করেছি তো মিস্টার ফু ওকে ওর সাথে তিন দিন পরে একটা বিজনেস পার্টিতে যেতে বলে ওর ডেট হিসেবে শিয়াং শিয়াং তখন হ্যাজডেট ফিল করে আর ওকে না করে দেয় তখন মিস্টার ফু বলে তাহলে তুমি আমার ঋণটা কিভাবে পূরণ করবে তো শিয়াং শিয়াং এখানে রাজি হয়ে যায় এখানে জিয়াং মিস্টার ইউনের সামনে কান্না করতে থাকে কারণ উনি এখনও মিস ইয়াকে ডিভোর্স দেয়নি মিস্টার ইউন তখন বলে আমি যদি এখন এরকমটা করি তাহলে আমার সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে কত কষ্ট করে আমি এতটুকুতে এসেছি তখনই ওখানে শিন চলে আসে মিস্টার ইউন ওকে দেখে জিজ্ঞেস করে তোর সাথে এরকমটা কিভাবে হয়েছে তো ও কান্না করতে করতে বলে শিয়াং শিয়াং আমার সাথে এরকমটা করেছে এটা শুনে মিস্টার ইউন অনেক রেগে যায় এরপর মিস্টার ইউন শিয়াং শিয়াংয়ের কাছে যায় আর ওকে শিনের কাছে মাফ চেতে বলে কিন্তু শিয়াং শিয়াং না করে দেয় তখন মিস্টার ইউন ওর উপর অনেক চিল্লাতে থাকে তখনই ওখানে মিস ইয়ে চলে আসে আর উনি ডিভোর্স পেপারটা নিয়ে মিস্টার ইউনকে সাইন করতে বলে তখন মিস্টার ইউন আবারও নিজের রংটা বদলে ওদের কাছে মাফ চেতে থাকে কিন্তু মিস ইয়ে তো এবার কোনো নাটকের ফাঁদেই পড়েনি উনি মিস্টার ইউনের মুখে ডিভোর্স পেপারটা দিয়ে জোরে মারে আর মিস্টার ইউন তখন রেগে ওখান থেকে চলে যায় পরের দিন মিস ইয়ে আর শিয়াং শিয়াং ওদের প্রপার্টির পেপারস নেওয়ার জন্য লয়ারের সাথে দেখা করে আর এই খবরটা মিস ইউনের কাছেও পৌঁছে যায় এরপর মিস ইয়ে আর শিয়াং শিয়াং কোম্পানির ম্যানেজার শাওয়ের সাথে দেখা করতে যায় মিস ইয়ে শাওকে বলে আমরা আমাদের কোম্পানির অ্যাকাউন্টস অডিট করতে চাই তো মিস্টার শাও ওদের বলে রবিবার দিন অফিসে আসতে এরপর এখানে আমরা জানতে পারি মিস্টার শাও মিস্টার ইউনের সাথে মিলে আছে আর ওদের দুজনের কোনো প্ল্যানও চলছিল পরের সিনে দেখি শিয়াং শিয়াং পার্কিং লটে দিয়ে যাচ্ছিল তখন কেউ ওর পিছু করছিল ও তখন জোল দিয়ে হাঁটতে শুরু করে ও যখন পিছিয়ে তাকায় দেখে কেউই নেই তখন ও দৌড়াতে থাকে আর একটা পিলারের পেছনে লুকিয়ে পড়ে তখনই হঠাৎ করে পিছে থেকে বডিগার্ড এসে ওর কাঁধে হাত রাখে আর ও অনেক ভয় পেয়ে যায় ও না দেখেই বডিগার্ডকে অনেক মারতে থাকে এরপর মিস্টার ফু ওকে পার্টির জন্য ড্রেস সিলেক্ট করতে নিয়ে যায় এত সুন্দর সুন্দর পার্টির ড্রেস দেখে শিয়াং শিয়াং তো অনেক খুশি হয়ে যায় ও অনেকগুলো ড্রেস পরে পরে মিস্টার ফুকে দেখায় অ্যান্ড ফাইনালি একটা সুন্দর ড্রেস মিস্টার ফুর পছন্দ হয়ে যায় তখনই কেউ ওদের ভিডিও বানিয়ে ফেলে কিন্তু বডিগার্ড ওটা দেখে ফেলে এরপর বডিগার্ড ওই রিপোর্টারকে বলে ভিডিওটা ডিলিট করতে আর ওকে বলে দেয় যেন শিয়াং শিয়াংকে আর ফলো না করে মিস্টার ফু আর শিয়াং শিয়াং একসাথে খুবই ভালো টাইম স্পেন্ড করে আর শিয়াং শিয়াং এখন মিস্টার ফুকে ওর মন থেকে যেতে থাকে মিস্টার ফু যখন ওকে ওর বাসায় ড্রপ করতে যায় তখন শিয়াং শিয়াং জলদি করে মিস্টার ফুকে কিস করে আর ওর বাসার ভেতরে চলে যায় বডিগার্ড মিস্টার ফুকে বলে হতে পারে শিয়াং শিয়াং কোনো সমস্যায় পড়তে পারে তো আমাদের এটার জন্য কিছু করতে হবে এখানে শিয়াং শিয়াং আর ওর মা মিস্টার শাওয়ের সাথে অফিসে দেখা করতে যায় তো মিস্টার শাও মিস্টার ইউনকে কল করে তখন মিস্টার ইউন বলে ওদেরকে ওখানে কিছুক্ষণের জন্য আটকে রাখো আর উনি নিজে গিয়ে ওদের বাসায় প্রপার্টির পেপারসগুলো খুঁজতে থাকে শিয়াং শিয়াংয়ের সন্দেহ হয় যে কিছু ঠিক চলছে না তখন মিস্টার শাও ওখানে আসে আর বলে
আর কার্ড খোঁজার অ্যাক্টিং করতে থাকে তখনই চাবিটা ওনার পকেট থেকে নিচে পড়ে যায় আর এখন তো অফিসের দরজাও খুলে গেছে কিন্তু মিস্টার শাও আবারও বাহানা বানাতে থাকে সিং সিং তখন ওর মাকে নিয়ে ওখান থেকে চলে যায় আর এখানে মিস্টার ইউন যখন পেপার স্কুল পেয়ে যায় উনি ওগুলো ছিঁড়ে টয়লেটে ফ্লাশ করে দেয় সিং সিং আর ওর মা যখন বাসায় আসে দেখে মিস্টার ইউন প্রথম থেকেই ওখানে বসে আছে ও তখন মিস ইয়ে কে ডিভোর্স পেপার সাইন করতে বলে আর নিজেই ওটাকে সাইন করে দেয় মিস ইয়ে ভেতর থেকে পেপার এনে বলে এখন থেকে তোমার আর আমাদের প্রপার্টির উপর কোনো অধিকার নেই আর তুমি এখন এখান থেকে যেতে পারো এরপর ওরা যখন খামটা খুলে দেখে এগুলো শুধু খালি কাগজ মিস্টার ইউন তখন অনেক হাসতে থাকে আর বলে তোমরা আমাকে এই খালি কাগজগুলোর থ্রোতে এই বাসা থেকে চলে যেতে বলছো তখন শিয়াং শিয়াং হাসতে থাকে আর আরেকটা খাম বের করে বলে অরিজিনাল পেপার তো এখানে মিস্টার ইউ তখন ওর হাত থেকে ওগুলো কেড়ে নিয়ে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে শিয়াং শিয়াং তখন বলে এটা তো শুধু একটা ফটোকপি ছিল মিস্টার ইউন বলে তাতে কি হয়েছে আমি অলরেডি সব অ্যাসেটস আমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিয়েছি তো শিয়াং শিয়াং বলে আপনার এই প্ল্যানটা এখানেই ফেল হয়ে গেছে কারণ আমি আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছি আপনি এখন একটা টাকাও পাবেন না এরপর আমরা একটা ফ্ল্যাশব্যাকে দেখি মিস্টার ফু শিয়াং শিয়াংয়ের হেল্প করার জন্য কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলেছে আর ও এখন কোম্পানির অ্যাকাউন্টকে অডিট করে মিস্টার ইউনের অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করে দিয়েছে এরপর এখানে মিস্টার ইউ যখন দেখে ওনার হাত থেকে সব কিছুই চলে গেছে তো উনি তখন মিস ইয়েকে বলে ডিভোর্স না দেওয়ার জন্য কিন্তু মিস ইয়ে মানে না আর মিস্টার ফু এর নজর এখন ডিভোর্স পেপারের উপরে যেটা শিয়াং শিয়াং ওর ব্যাগে রেখেছে ও শিয়াং শিয়াং এর থেকে ওর ব্যাগটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে টান টানের মধ্য দিয়ে ব্যাগটা নিচে পড়ে যায় উনি নিতেই যাচ্ছিল তখনই ওখানে মিস্টার ফু চলে আসে আর বডিগার্ড ব্যাগটা নিয়ে নেয় মিস্টার ফু তখন মিস্টার ইউনকে এখান থেকে চলে যেতে বলে মিস ইয়ে মিস্টার ফুকে থ্যাংকস বলে ওদের হেল্প করার জন্য এখানে মিস ইয়ে মিস্টার ফু আর শিয়াং শিয়াং এর রিলেশনটা বুঝতে পারে তখন মিস্টার ফু মিস ইয়েকে বলে আমি সব সময় শিয়াং শিয়াং এর খেয়াল রাখবো তো মিস ইয়ে বলে তোমাদের দুজনের যেটা ডিসিশন হোক আমি চাই তোমরা দুজন সারা জীবন খুশি থাকো এরপর মিস্টার ফু শিয়াং শিয়াং কে আগামীকাল পার্টিতে যাওয়ার জন্য মনে করিয়ে দেয় আর বলে ওটা কোনো বিজনেস পার্টি না ওটা আমাদের এঙ্গেজমেন্ট পার্টি আর শিয়াং শিয়াং তো এটা শুনে অনেক লজ্জা পেয়ে যায় পরের দিন শিয়াং শিয়াং অনেক খুশি হয়ে পার্টির জন্য রেডি হয় ও মিস্টার ফুর জন্য অপেক্ষা করছিল তখন বডিগার্ড ওখানে আসে আর বলে মিস্টার ফু এখনও আসেনি এখানে উনি এখানে আসার আগে ওনার কাছে ওনার বাবার কল এসেছিল আর আমি এখন জানি না উনি এখন কোথায় আছে শিয়াং শিয়াং এসব শুনে টেনশনে পড়ে যায় তখন বডিগার্ড বলে মিস্টার ফু নিশ্চয়ই আসবে আর উনি বলেছিলেন তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজও আছে শিয়াং শিয়াং মন খারাপ করে নিচে আসে তো ওর মা ওকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তোমার তো শিয়াং শিয়াং বলে মিস্টার ফু এখনো আসেনি তো উনি বলে ও নিশ্চয়ই আসবে আমি ওকে একটু দেখি বুঝে গেছি ওর কাছে সম্পর্কের মূল্য আছে এরপর শিয়াং শিয়াং মিস্টার ফুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভাবতে থাকে আমি কত বোকা ছিলাম যে এত সময় ধরে তোমার ফিলিংসগুলো ইগনোর করে এসেছি কিন্তু আমি তোমাকে এখন এত ভালোবাসি যে এখন আমি তোমাকে হারানোর কথা ভাবতেও পারবো না তখনই মিস্টার ফুর শব্দ আসে শিয়াং শিয়াং পিছনে ঘুরে তো ও দেখে মিস্টার ফু ওর পায়ে হেঁটে আসছে মিস্টার ফু এখানে ভাবতে থাকে শিয়াং শিয়াং তোমার ভালোবাসাই আমাকে ঠিক করে দিয়েছে তোমার সাথে দেখা হওয়ার পরই আমার মধ্যে এই বিশ্বাসটা চলে এসেছে যে আমি ঠিক হতে পারব আমার যেদিন থেকে তোমার সাথে দেখা হয়েছিল ওই দিন থেকে আমি ট্রেনিং নেওয়া শুরু করেছি আর এই দিনই অপেক্ষা করছিলাম যেদিন আমি আমার পায়ে দাঁড়াতে পারব আর তোমাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারব আর আজকে আমি এটা করতে পেরেছি শিয়াং শিয়াং তখন অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল আর অনেক খুশিও হচ্ছিল এরপর ওরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে খুব সুন্দর করে স্মাইল করতে থাকে আর এখানেই এই ড্রামাটির হ্যাপি এন্ডিং হয়ে যায়